ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லெக்ரஞ்சஸ் லீனியர் எக்குவேஷனை மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த லெக்ரஞ்சஸ் லீனியர் எக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கோம்னா ஸ்மால் பி இன்டு கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் ஸ்மால் கியூ இன்டு கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இதில் அந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்லேயும் இருந்துக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் அடுத்து வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் அண்ட் சப்போஸ் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் டேமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கை யூஸ் பண்ணி அந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் கேபிட்டல் பி கியூ ஆரில் மோர் தேன் ஒன் டேம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவாம்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லேயும் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் கேபிட்டல் பி க வேல்யூ டேன் எக்ஸ் கேபிட்டல் கியூ க வேல்யூ டேன் ஒய் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் க வேல்யூ டேன் இசட் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது அதே போல் தான் செகண்ட் கொஸ்டின்லேயும் கேபிட்டல் பி க வேல்யூ ரூட் எக்ஸ் கேபிட்டல் கியூ க வேல்யூ ரூட் ஒய் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் க வேல்யூ ரூட் இசட் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் சரியா சப்போஸ் இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் பி க வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அண்ட் கியூ க வேல்யூ ஒய் மைனஸ் இசட் அண்ட் ஆர் க வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதில் கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதோட வேல்யூஸில் வந்துட்டு ரெண்டு டேம் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இன் பெட்டிவே நீங்கள் வந்துட்டு ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் ஏதோ ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பி கியூ ஆரில் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு டேம் இருக்குது இதே போல் மோர் தேன் ஒன் டேம் இருந்தது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ டேன் எக்ஸ் கேபிட்டல் கியூ க வேல்யூ டேன் ஒய் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் க வேல்யூ டேன் இசட் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஸ்மால் பி இன்டு கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் ஸ்மால் கியூ இன்டு கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஸ்டெப் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம சப்சிடரி இக்குவேஷன் ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபங்க்ஷன் யூவை கண்டுபிடிப்போம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபங்க்ஷன் பியை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடுவோம் சொல்யூஷன் வந்துட்டு பை ஆஃப் யூ கமா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இவ்வளோதான் இதில் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம சப்சிடரி இக்குவேஷன் எழுதிடலாம் அண்ட் சப்சிடரி இக்குவேஷனுங்கிறது என்னதுன்னா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டி ஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டி இசட் பை கேபிட்டல் ஆர் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனில் பி கியூ ஆரோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் பை டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு டி இசட் பை டேன் இசட் தென் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே நமக்கு மூணு ரேஷியோஸ் இருக்குது இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இதில் ஏதாவது ரெண்டு ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணோம் எதர் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பட் இதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் உண்டு அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போல தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகே தட் இஸ் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ இந்த இக்குவேஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நமக்கு நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் நமக்கு வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் வேரியபிள்ஸ் இசட்லேயும் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த இசட்டை எலிமினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர்லேயும் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எந்த ரேஷியோலாம் சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ ஓகேவா அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இக்குவேஷன் கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் பை டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செகண்ட் ரேஷியோ டி ஒய் பை டேன் ஒய் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனில் நம்ம வேரியபிள் எல்லாம் செப்பரேட் ஆக்கிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுனா நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இ
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டை டேன் ஒய் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக நம்ம காட் ஒய் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இக்வேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும்னா இன்டகரல் ஆஃப் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் காட் ஒய் டிஒய் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் அப்போ இன்டகரல் ஆஃப் காட் ஒய் டிஒய்க்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் லாக் ஆஃப் சைன் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் அப்படி மாறிடும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு லாக் ஆஃப் சைன் ஒய் அப்படி மாறிடும் அண்ட் இங்கே இன்டகிரேஷனில் லிமிட் எல்லாம் இல்லாததுனால நம்ம எப்போதுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் லாகில் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த கான்ஸ்டண்ட்டே லாகிலே எழுதணும் தட் இஸ் லாக் ஆஃப் சி ஒன் அப்படி நம்ம அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துடணும் லெஃப்ட் சைடில் ஆல்ரெடி லாக் சைன் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த லாக் சைன் ஒய்யை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா மைனஸ் லாக் சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி ஒன் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா லாக் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லாக் ஆஃப் பி அப்படி இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் லாக் ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சுருப்பீங்க லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி இதோட வேல்யூ லாக் ஆஃப் ஏ பை பி ஸோ இதை நம்ம இங்கே லெஃப்ட் சைடில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோன்னா லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் பை சைன் ஒய் ஓகேவா ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி ஒன் இதில் ரெண்டு சைட்லேயுமே லாக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த லாகை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தால் போதும் பிகாஸ் இ பவர் லாக் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ எக்ஸ் தட் இஸ் இ பவர் லாக் ஆஃப் ஏனி வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ அப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம இ பவர் எடுத்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி மாறிடும் சிம்பிளி இந்த லா கேன்சல் ஆகி சைன் எக்ஸ் பை சைன் ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இதுதான் நம்ம எப்படி அசீம் பண்ணிக்கணும்னா யூனே அசீம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் யூனே அசீம் பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட் யூ ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் பை சைன் ஒய் அண்ட் இதே போல் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அடுத்ததாக நம்ம என்ன ரெண்டு ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணணும் எய்தர் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அல்லது ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் அதை சூஸ் பண்ணி வீக்க வேல்யூவை அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா அண்ட் இதில் நம்ம இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ண முடியுமான்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இது எப்படி செக் பண்ணணும்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஒய்யும் இசட்டும் தான் ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் வேரியபிள்ஸ் ஒய் இசட்டு தான் இருக்கணும் இது தவிர வரக்கூடிய வேரியபிள் எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் வந்தது அப்படின்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுறது போல் இருக்கணும் தட் இஸ் ரெண்டு சைடும் எக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அப்படி கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிதானா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லேயாவது நமக்கு டினாமினேட்டர் இருக்கணும் பட் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் எக்ஸே இல்லை சிம்பிளி டினாமினேட்டரும் ஒய் இசட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம தாராளமாக இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீயில் சூஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ரேஷியோ இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி கிடைக்கும் டி ஒய் பை டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு டி இசட் பை டேன் இசட் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல் தான் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு வேரியபிள் செப்பரேட்டாக தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒயில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் டைரெக்டாகவே இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் ஒன் பை இந்த டேன் ஒய்க்கு பதிலாக காட் ஒய் அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் பை டேன் இசட் இதுக்கு பதிலாக காட் இசட் அப்படி எழுதிடலாம் சரியா அடுத்து இதுக்கு இன்டகரேஷன் ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்டகரல் ஆஃப் காட் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஸோ இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும் லாக் ஆஃப் சைன் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஒய் ஸோ லாக் சைன் ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் காட் இசெட் இருக்குது ஸ
இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாமா அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஆல்ரெடி லாக் ஆஃப் சைன் ஒய் இருக்குது அண்ட் இந்த லாக் சைன் இசெட்டு லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் லாக் சைன் இசெட்டாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி டூ அண்ட் இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி இருக்குதுன்னா லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அப்படி இருக்குதா இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் லாக் ஆஃப் ஏ பை பி அப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் லாக் ஆஃப் சைன் ஒய் பை சைன் இசெட்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு லாக் சி டூ அடுத்தது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல தான் இந்த லாகை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும்னா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் தட் இஸ் இ பவர் எடுத்தால் போதும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் சைன் ஒய் பை சைன் இசெட்னு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ சி டூனு கிடைக்கும் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை தான் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் பிஏனே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ வீக்க வேல்யூ சைன் ஒய் பை சைன் இசெட் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஸோ சொல்யூஷன் என்னது பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் பை ஆஃப் யூக்க வேல்யூவையும் வீக்க வேல்யூவையும் இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது தான் யூக்க வேல்யூ சைன் எக்ஸ் பை சைன் ஒய் ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரும் பை ஆஃப் சைன் எக்ஸ் பை சைன் ஒய் கமா பி வீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது சைன் ஒய் பை சைன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் ஓகேவாமா அடுத்து நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி இன்டூ ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ இன்டூ ரூட் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் இசட் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்மால் பி இன்டு இது கேபிட்டல் பி தென் ப்ளஸ் ஸ்மால் கியூ இன்டு இது கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு இது வந்துட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதுவோம் சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த சப்சிடர் ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்னதுன்னா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டி ஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டி இசட் பை கேபிட்டல் ஆர் இப்போ இதில் பி கியூ ஆர்க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டி எக்ஸ் பை கேபிட்டல் பிக்கு வேல்யூ ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் பை ரூட் ஒய் ஈக்குவல் டு டி இசட் பை ரூட் இசட் தன் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தே போல தான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த சப்சிடரி ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ இதை சூஸ் பண்ணணும் அல்லது ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம் அல்லது செகண்ட் அண்ட் தேர்டை சூஸ் பண்ணலாம் சரியா பட் சூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதானு பார்த்துக்கிட்டு சூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தானே அப்போ டினாமினேட்டர்லேயும் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்கணும் இங்கேயும் நமக்கு எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோவை நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவாம்மா So choose first and second ratio. That is dx by root x equal to dy by root y. Next, we will separate the variable. This variable is separate. That is left side full x. Right hand side full y. So, dx by root x equal to dy by root y. Right hand side full 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 y. So, direct we integrate. So, integral of dx by root x equal to integral of dy by root y. And in the root x, we will write the root x by root y. So, root x by root x. And in the root x, we will write the root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. And in the root x, we will write the root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, root x by root x equal to root x by root x. So, அடுத்தது இந்த ரெண்டுமே டினாமினேட்டர்லாம் இருக்குது தட் இஸ் நமக்கு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படி இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் அண்ட் இந்த ரூட் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் இப்போது இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவை நியூமரேட்டரில் எடுத்தோம்னா இந்த பவர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸாக மாறும் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம இன்டெகிரேஷனை ஈஸியாக்குறதுக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவாக எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் அதே போல் ஒன் பை ரூட் டூ ஒய் இதுக்கு பதிலாக ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படி நம்ம இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ வந்துட்டு ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டிஒய் இப்போது நம்ம இந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவை
and inge namak integration la limit illa adanal inge or constant add pannirlam adha vandu c1 ni eduthukalam ipo idha simplify pannirlam that is minus 1 by 2 plus 1 appadina plus 1 by 2 seriya so namak numerator eppadi maarirom x power plus 1 by 2 and denominator 1 by 2 ipdi irukku adhe pola right hand side enna varum y power plus 1 by 2 divided by 1 by 2 then plus c1 நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்திலே செய்ததே போல தான் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் தான் ரைட் சைடில் வச்சுக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துருங்க ஓகேவா ஆல்ரெடி லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ பை ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஒன் பை டூ இதில் வரக்கூடிய இந்த டூ வந்துட்டு அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இருக்கும் இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவை ரூட் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த டேமையும் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோன்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் y பவர் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ரூட் டூ ஆய் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ இருக்கும் இங்கேயே நமக்கு டூ நியூமரேட்டரில் போயிடும் ஸோ டூ ரூட் டூ ஆயினே கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் எப்போதுமே இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது காமனாட்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ண பார்க்கணும் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு காமனாக டூ அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ஹோல் இக்குவேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணினா லெட்ரன்ஸ் சைட் எப்படி நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிரும் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் டூ ஆய் அப்படி கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்துட்டு C1 ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் அண்டு சி ஒன்ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதை வந்துட்டு டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அகெயின் அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் சரியா இதை வந்துட்டு நம்ம சி டூ அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இதை தான் நம்ம யூனே அசீம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே யூவோட வேல்யூ என்ன வரும் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் டூ ஐ ஓகேவா இப்போ இதே போல் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஸ்டெப் த்ரீயில் வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம அடுத்த ரெண்டு ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டை கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றா போல் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்தில் வந்து சொல்யூஷன் யூனிக்காக இருக்காது நீங்கள் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டாக சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்டை சூஸ் பண்ணுறோன்னா இங்கே உள்ள வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஒய்யும் இசட்டும் தான் ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இசட்டில் தான் இருக்கணும் இந்த ரேஷியோவில் நமக்கு டினாமினேட்டரில் ஒய்யும் இசட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சூஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோ தட் இஸ் செகண்ட் ரேஷியோவில் நியூமரேட்டரில் டிஒய் டினாமினேட்டரில் ரூட் டூ ஒய் அண்டு தேர்டு ரேஷியோவில் நியூமரேட்டர் டிசெட் டினாமினேட்டர் ரூட் டிசெட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் வேரியபிள் செப்பரேட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டிஒய் பை ரூட் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு இன்டர்ல ஆஃப் டிசெட் பை ரூட் டிசெட் அண்ட் இப்போ இதோட இன்டகரல் வேல்யூவை எழுதிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இதோட இன்டகரலை டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதிடலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்த்தோம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தட் இஸ் இன்டர்ல ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை ரூட் எக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஒன் பை டூ தட் இஸ் இதை தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் டூ இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ டூ ரூட் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகரல் ஆஃப் டிஒய் பை ரூட் டூ ஒய் இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் பவர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஒன் பை டூ தட் இஸ் டூ இன்டூ ரூட் டூ ஒய் இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இன்டகரல் ஆஃப் டிஒய் பை ரூட் டூ ஒய் இருக்குது ஸோ இதுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ டூ இன்டூ ரூட் டூ ஒய் ஈக்குவல் டூ இதுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ டூ இன்டூ ரூட் டி செட் பிகாஸ் இங்கே வேரியபிள் இசெட் தென் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சி டூ வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே சி த்ரீனி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டு தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற டேமை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூ ரூட் டூ ஆகி இருக்குது இப்போ இந்த டூ ரூட் டி செட்டை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே மைனஸ் டூ ரூட் டி செட்டாக இது மாறிடும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு சி த்ரீ அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல தான் இங்கே நமக்கு டூ காமனாக இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஸோ ஜஸ்ட் டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா
அண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன்